Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 118 bab pertama sampai dengan yang ketiga. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Natal menjadi hadiah terbaik bagi Allah dan hari ini kita mau belajar hadiah apa saja yang Allah persiapkan buat setiap kita. Kalau kemarin kita sudah mengenal kebenaran bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk mencari manusia bersekutu dengan manusia. Mau turun ke dunia Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Allah melakukan kehidupannya sebagai seorang manusia Sekaligus seorang Allah Bagaimana hidupnya, karyanya menjadi hadiah yang terbaik bagi kita Namun sebelumnya kita akan kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 127 Baik pertama sampai keempat
Para gembala yang adalah kaum tersisi mau bergegas menjumpai Bapa Yesus. Bila para orang majus yang harus memakai memakan waktu begitu lama untuk berjumpa dengan Bapa Kristus, tapi mereka mau melakukannya dan mereka melakukan banyak pengorbanan. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah menikmati. Keselamatan kita yang sudah diberikan anugerah masih maukah kita berjuang buat Yesus Kristus itu? Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Kita mengingat apa yang pernah kita lakukan yang mungkin menyakiti hati Tuhan ketika kita tidak mau berjuang. Seperti para gembala Seperti orang-orang majus Seperti Maria dan Yusuf Apakah kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya layak Mendapatkan keselamatan dan kasih Allah Atau sesungguhnya kita sungguh tak layak Untuk mendapatkan belas kasih dan rahmatnya Tapi di tengah ketidaklayakan kita Tuhan mengangkat kita Tuhan mencari kita Dan Tuhan menemukan kita Untuk dibalutnya Untuk ditolongnya Untuk didorongnya Untuk dikasihinya Karena dia Allah Yang sungguh melihat kita berharga Sungguh melihat kita penting Tapi apakah kita sudah melihat dia penting Sepenting apakah Tuhan dalam hidup kita? Sepenting apakah Dia dalam setiap laku dan kata kita? Sepenting apakah Dia untuk kita bawa sepanjang hari kehendaknya, jalannya, terangnya? Ya Tuhan inilah kami anak-anakmu Di dalam keberdosaan kami Kekotoran kami Kami menghadap Tuhan Bersihkanlah kami Putihkanlah kami Ampunilah kami Dan tolonglah kami Agar kami mampu melakukan kehendakmu Di hari-hari pendatang yang Tuhan karuniakan Demi Kristus kami memohon belas kasihmu Amin Meski tak layak diriku
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita demikianlah berita anugerah dari Tuhan
Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa Sungguh Tuhan seperti pujian yang baru kami dengarkan Pujian yang mungkin kami dengan fasih menyanyikannya Pujian yang sudah kami kenal sejak di masa kanak-kanak kami Dari terbit matahari sampai pada masuknya 
Biarlah namamu yang dipuji. Kami menghafal dengan sangat mudah. Tapi kami tidak mudah untuk melakukannya. Sulit bagi kami memuji Tuhan. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Karena begitu banyak kesalahan-kesalahan kami. Dan terlalu banyak kegagalan-kegagalan kami. Tapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Maka dari itu hari ini kami diingatkan. Melalui pujian anak-anak cucu-cucu kami. Untuk selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah kegagalan. Dan biarlah hari ini kami juga mau belajar dari firmanmu. Agar hidup kami bukanlah menjadi hidup yang gagal. Tapi hidup yang menang. Hidup yang berhasil. Berhasil di mata Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di tengah keterbatasan ini. Dan biarlah engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Menyapa kami dengan kasihmu. Menyapa kami dengan firmanmu. Menyapa kami dengan sukacita damai dan kuatmu. Demi Kristus, juru selamat kami, Immanuel. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertai Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Atau dikodemus kepadanya Bagaimana kamu mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya. Bagaimana kamu mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata. Dengan kamu tentang hal-hal sorgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum 
Barang siapa tidak percaya ia berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang yang datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya Haleluya Jadi hadiah yang terbaik buat kita Hadiah apa saja yang Tuhan sediakan buat kita Tadi kita belajar bersama, membaca bersama dari Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat yang paling sering kita hafal Dan sampai saat ini pun saya yakin Bapak Ibu sekalian hafal Yohanes 3 ayat 16 Tapi ternyata Yohanes 3 ayat 16 tidak berdiri sendiri Yohanes 3 ayat 16 terdiri dari Cerita, kisah, latar belakang dan banyak lagi perkataan Yesus Oleh karena itu tadi kita membacanya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 21 Karena ayat 16 tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya Dan hari, kita mau, hari ini kita mau lihat hadiah apa yang Tuhan siapkan buat kita Hadiah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita Dan bisa kita nikmati Kapanpun selama kita ada Di tengah dunia Sampai Tuhan memanggil kita Bapak Ibu yang pertama adalah Kalau kita melihat Dari ayatnya yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Percaya itu pemberian apa usaha Bapak Ibu? Ini sekalian mengingat dogma kita ini ya. Karena hari ini juga ada baptisan begitu ya. Sekalian kita mengingat kita punya iman percaya. Iman percaya kita itu pemberian atau usaha? Ayo. Pemberian apa usaha? Percaya kita, iman kita itu diberikan atau karena usaha kita? diberikan karenanya gereja mengenal sola gracia sola fide kita diselamatkan karena anugerah kita diselamatkan oleh iman bukan karena hasil usaha kita bukan karena kebaikan kita ada lagunya ya bukan karena kebaikanmu bukan karena baik rupamu tapi karena Allah yang memang mengasihi kita Jadi kita percaya pun kita bisa jadi orang-orang percaya itu pemberian, itu hadiah. Kita bisa duduk di sini itu hadiah. Kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan hidupnya itu hadiah. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kita telah menjadi orang baik dan berusaha setengah mati untuk menjadi orang baik, tapi karena Tuhan berkenan atas kita, Dia memberikan kepada kita hadiah. Kamu bisa percaya pada aku. Karena masih banyak orang-orang di luar tidak percaya. Banyak orang-orang di luar tidak mengenal. Tapi kita mengenal. Kita percaya walaupun kita tidak bisa melihat. Tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat bayi Kristus. Tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat Yesus di atas salib. Bagaimana dia menderita di atas salib. Bagaimana dia mati di atas salib. Kita tidak pernah melihat Yesus dikuburkan. Kita tidak pernah melihat Yesus menunjukkan tangannya yang bekas paku, lambungnya yang bekas tombak. Kita tidak pernah melihat Yesus yang naik ke awan-awan diiringi oleh para malaikat. Tapi kita percaya. Bagaimana mungkin itu? Itu kan berlawanan dengan kita punya rasio sebagai manusia. Manusia harus lihat dulu baru percaya. Manusia harus belajar dulu baru mengerti. 
nggak pernah ada manusia tanpa belajar sudah bisa mengerti. Tapi kita, kita orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan hadiah kita bisa percaya tanpa kita melihat. Itu anugerah Bapak Ibu sekalian, itu hadiah. Percaya adalah pemberian Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak kita. Manusia tidak akan pernah bisa mengerti kalau dia belum pernah belajar. Seorang anak tidak pernah mengerti rasanya sakit sebelum dia mengenal rasa sakit itu. Makanya kalau anak-anak, anak-anak semua dipegang loh, semua masuk mulut gitu kan. Apalagi makin lama makin gede, nanti ada beberapa anak-anak cucu-cucu kita akan dibaptis. Sekarang masih banyak yang masih baby belum bisa apa-apa. Begitu udah mulai, hmm. semua dipegang, semua masuk mulut. Makanya anak-anak rentan biasanya diare, panas begitu. Semua dicoba. Dan begitulah kita sebagai manusia. Tapi beriman. Beriman Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak sudah bisa beriman kepada Tuhan. Walaupun pakai iman orang tuanya. Dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana orang tuanya berikrar di hadapan Tuhan. Berjanji di hadapan Tuhan untuk membawa anak-anak mereka di dalam kasih Tuhan Dan bertumbuh supaya anak-anak itu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan kehendak mereka sebagai orang tua Itu arti pembaptisan anak, penyerahan anak kita kepada Tuhan Kita bisa percaya adalah hadiah Hadiah yang pertama Hadiah yang kedua adalah hidup kekal Bapak Ibu jangan pernah berpikir uh, ketika kita bicara soal hidup kekal adalah soal nanti di sorga sana. Hidup kekal itu bukan soal di sorga sana. Paulus sampai saat ini menurut saya dia hidup kekal. Dia tidak pernah mati. Dia mati secara tubuh tapi dia tidak pernah mati secara karya. Yesus, Yesus telah mati walaupun dia sudah bangkit dan disuruh pergi ke surga dan tidak ada satupun orang yang pernah melihat dia di tengah dunia berjalan kecuali memang orang-orang itu adalah orang yang diberikan penglihatan oleh Tuhan untuk melihat anak manusia, untuk melihat Yesus. Tapi karyanya hidup berabad-abad. Petrus Petrus sudah mati, mati dengan tidak mengenakan, tidak enak sekali kematian Petrus, harus disalib terbalik. Kalau disalib saja, mungkin buat Petrus wah sama dengan Kristus, tapi disalib terbalik itu punya makna yang luar biasa buat seorang manusia seperti Petrus. Berat bukan hal yang mudah, tapi karyanya. Sampai saat ini masih kita baca melalui surat Petrus. Para-para penulis Injil, para penulis kitab semuanya sudah mati. Tapi karyanya hidup sepanjang masa. Bapak Ibu, kita pun nanti akan mati. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Tapi bagaimana hidup kita menjadi kekal. Yaitu bagaimana karya-karya kita. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kita turunkan, apa yang kita... Berikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita Itu yang diingat Itu yang bertahan Dan itu yang kekal Walaupun nanti kita punya jiwa Memang kekal di surga Kita punya jiwa tidak mendapatkan hukuman dari Allah Tapi karya kita Kehidupan kita menjadi kehidupan yang diingat Dan ketika orang mengingat kehidupan kita Orang mengingat kasih Allah Tuhanlah yang memampukan baik Petrus, baik Paulus, baik Yohanes, baik semua rasul-rasul, baik semua penulis-penulis kitab, baik para nabi-nabi untuk berkarya bagi Tuhan walaupun di tengah kesulitan. Itulah hadiah kedua. Bahwa kita bukan dilahirkan untuk menjadi dilupakan. Anak-anak Allah ada di tengah dunia bukan untuk menjadi orang-orang yang dilupakan. Tapi anak-anak Allah ada di dunia untuk menjadi orang-orang yang menginspirasi dunia dari waktu ke waktu. Tidak perlu dunia terlalu besar. Anak-anak Allah ada untuk menginspirasi keluarganya. Seorang istri ada untuk menginspirasi suaminya, begitu juga sebaliknya. Orang tua ada untuk menginspirasi anak-anaknya. Anak-anak ada untuk menginspirasi. 
menginspirasi orang tuanya, kakak, adik, teman-teman. Cari lingkup yang paling kecil. Bagaimana kita bertahan dalam iman itu hadiah. Bagaimana hidup kita ketika kita sudah meninggal nanti. Tetap dikenang, tetap diingat. Karena Tuhan begitu murah hati pada kita. Hadiah yang kedua. Bahwa kita, Tuhan bisa buat hidup kita kekal. Bukan hanya jiwa kita, tapi karya kita. Dan hanya orang-orang yang berjuang bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Yang karyanya akan terus dikenang. Yang karyanya akan terus mewarnai dunia. Yang karyanya akan terus membuat dunia bersinar. Hadiah kedua. Hadiah yang ketiga. Dia menyelamatkan. Dikatakan di sini sebab anak Allah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Menyelamatkan cara Allah itu bukan... Mati saja Bapak Ibu sekalian Dia sudah mati Sekian ribu tahun yang lalu Dia sudah bangkit sekian ribu tahun yang lalu Dia sudah naik sekian ribu tahun yang lalu Tapi keselamatan sampai saat ini tetap dia perjuangkan Karena keselamatan kita belum sempurna Keselamatan saya dan saudara belum menjadi keselamatan yang sempurna Karena kita masih terbatas oleh dosa, masih terbatas oleh daging Dikatakan tadi daging akan melahirkan daging Kalau roh baru melahirkan roh Tapi kita tetaplah daging dan sampai kapanpun kita akan daging Kecuali nanti kita meninggal itu tinggal roh Tapi kita memang berasal dari daging sehingga kita memang tidak bisa menolak Bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh pertolongan Bahwa kita ini butuh juru selamat Tapi dia terus menyelamatkan kita bukan hanya kematiannya. Eh saya sudah mati loh. Dadah. Ini urusan kalian. Tidak. Dia tetap membantu kita untuk bisa selamat. Untuk bisa terus berjuang di dalam keselamatan kita. Dia tidak menghukum. Tapi dia memberi teladan. Dia tidak menghukum. Tapi dia memberikan kekuatan. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan hikmat. Bijak kepada kita. Itu hadiah. Ketika kita seharusnya sudah porak-poranda Tuhan angkat lagi. Ketika kita harusnya sudah tidak mampu berdiri Tuhan angkat lagi. Ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak berharga Tuhan angkat lagi. Tuhan terus angkat hidup kita. Itu hadiah. Dia membuat kita berjuang. Dia membuat kita tidak menyerah. Dia membuat kita tidak mengakhiri hidup dengan konyol. Banyak orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan konyol. Dengan bunuh diri. Dengan loncat dari gedung Dengan minum baygon Dengan minum obat tidur Tapi sampai saat ini Bapak, ibu, saudara sekalian Dan saya tetap berjuang kan Di tengah dunia ini Tetap berjuang Walau hidup mungkin tidak ramah pada kita Tapi kita tetap berjuang Kenapa? Karena ada pengharapan dari Yesus Kristus Hidup mungkin tidak ramah Penyakit datang Persoalan datang Pergumulan datang ke- Yang membuat kita pusing tujuh keliling. Yang membuat kita sedih. Luar biasa. Yang membuat kita merana. Yang membuat kita marah. Tapi kita tidak menyerah. toh. Apa itu karena kuat kuasa kita? Bukan. Karena Tuhan yang menolong kita. Disitulah cara dia menyelamatkan kita. Karena ketika kita bunuh diri. Kita mengambil hak Tuhan. Disitu kita berdosa terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tetap membiarkan kita hidup. Tuhan Membuat kita terus berjuang Di tengah kesulitan hidup Dia menyelamatkan kita juga dengan mendorong Mengingatkan kita lewat sesama Kita ditegur Kita diingatkan, kita dinasehati Kita disemangati Itu cara Tuhan lewat sesama kita Oleh karena itu Bahwa persekutuan antara Allah dengan manusia Tidak melulu soal aku dan dia Soal saya dan Tuhan Tapi aku dan sesama Karena Tuhan memakai banyak orang Untuk menegur kita Untuk menguatkan kita Untuk merangkul kita Untuk menasehati kita Untuk mendorong kita maju Tuhan menggunakan manusia lain Dan itu adalah hadiah Orang bisa tidak peduli sama kita Karena mereka tidak mengasihi kita Dan kita merasa sendirian terus Di sepanjang hidup kita Saya tidak punya siapa-siapa Tapi Tuhan tetap memberi toh 
Tuhan tetap memberi. Orang yang sebatang kara sekalipun, dia tidak punya orang tua, seorang yatim piatu, di Tuhan memberi kepada seorang yatim piatu sekalipun, sahabat-sahabat terbaik yang bisa menolong dia. Itulah hadiah bagi orang-orang percaya. Itu hadiah bagi kita Bapak Ibu sekalian. Tiga hadiah terbesar yang Tuhan berikan sepanjang usia kita. Sepanjang adanya kita di tengah dunia. Hadiah yang pertama adalah kita percaya. Kita bisa percaya tanpa melihat itu hadiah. Bukan karena pembelajaran kita. Bukan karena kita sekolah iman. nggak ada sekolah iman Bapak Ibu sekalian. Sekolah teologi bukan menambahkan iman kadang-kadang. Malah meruntuhkan iman. Ada teman-teman masuk sekolah teologi. Kami satu angkatan 66 orang. Yang lulus hanya tiga, setengahnya. 37 orang. Banyak yang menyerah. Banyak yang, aduh kayaknya gak sanggup. Imannya diporak-porandakan betul Bapak Ibu. Saya pun nyaris kehilangan iman ketika saya bersekolah di teologi. STT Jakarta. Tapi bukan berarti. Sekolah teologi itu membuat hancur iman anak Allah. Tapi di situ iman kita diuji. Karena tanpa pengujian, iman tidak bertahan. Iman kita hanya terus menjadi iman yang anak-anak. Tapi dengan diuji, iman kita terus menjadi dewasa. Menjadi bangkit. Menjadi semakin besar. Tapi Tuhanlah juga yang menolong kita berjuang di dalam setiap ujian. Tuhan yang menolong kita berjuang di dalam setiap ujian. Jadi kalau kita bisa percaya, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan, bukan karena usaha kita. Yang kedua, bahwa kita tetap bisa menjadi orang-orang yang hidup kekal. Tidak perlu kita bilang, Tuhan saya mau hidup 100 tahun. Tidak perlu saya, kita bilang Tuhan saya mau hidup seribu tahun. Ketika karya kita hanya cukup dengan lima puluh tahun. Karya kita dikenang orang. Orang mengenal Tuhan lewat kita. Suami, istri, anak, orang tua. Teman-teman sejawat. Teman-teman kerja, lingkungan, masyarakat. Lima puluh tahun saja. Bapak Ibu sudah bisa mewarnai banyak orang. Bapak Ibu sudah bisa menginspirasi banyak orang. Tapi inspirasi yang mana yang kita berikan? Inspirasi positif atau yang negatif? Ketika kita melakukan yang positif, itu hadiah dari Tuhan. Karena manusia yang lahir dari daging hanya bisa melahirkan daging. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita yang daging sekalipun bisa Melakukan perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh roh kudus. Roh Allah itu sedih. Dan yang ketiga. Bahwa kita diselamatkan. Bukan hanya di atas kayu salib. Tapi sepanjang kehidupan kita. Sampai detik ini pun Tuhan terus mempertahankan kita. Untuk bisa diselamatkan. Untuk bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam tulisannya mengatakan. Tuhan bukannya lupa dan lalai akan janjinya. Tapi supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Dia sedang menunggu, dia sedang bekerja. Roh Allah sedang bekerja di tengah dunia, di tengah anak-anak Allah. Di tengah orang percaya supaya orang tetap memperjuangkan keselamatan mereka. Allah berjuang sampai saat ini. Kalau Allah saja berjuang dengan memberikan roh kudusnya kepada kita. Masakan kita tidak berjuang untuk Allah. Dan biarlah kita merespon tidak seperti di ayat 19. Dikatakan dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jangan kita merespon kasih Allah, hadiah Allah yang luar biasa itu. Dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dengan hidup terus di dalam kegelapan. Hidup dalam gelap memang enak. Memang nyaman. Yang membuat kita bisa tertidur dengan nyenyak. Banyak orang tidak bisa tidur dengan lampu yang menyala. 
banyak orang dapat nyenyak sekali ketika lampu dimatikan. Begitu lampu dimatikan, ngorok terdengar langsung. Kenapa? Karena memang nikmat sekali di dalam gelap. Di dalam gelap membuat kita tertidur. Dan kita bisa menjadi orang Kristen yang hidup, bekerja, beraktivitas, melakukan ini dan itu tapi iman yang tetap tertidur. Bisa. Karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dilakukan karena saya manusia. Saya harus melakukan ini, 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 itu. Tapi iman tidak di dalam terang. Iman tidak bangun. Badan boleh bangun, iman tidak bangun. Iman tetap tidur. Jangan kita menjadi orang-orang yang membenci terang. Dikatakan di ayat 19, banyak orang membenci terang. Karena apa? Karena terang memperlihatkan kelemahan kita. Terang memperlihatkan kesalahan kita, kekurangan kita, mana yang harus diperbaiki, mana kejelekan kita, semuanya diperlihatkan oleh terang. Dan kita tidak nyaman untuk ditelanjangi oleh terang. Dan hampir tidak ada orang yang suka kejelekannya diketahui oleh orang lain. Betul? Tidak ada orang yang suka aibnya diketahui oleh orang lain. Tapi itulah orang yang hidup di dalam terang. Semuanya terbuka. Semuanya dapat dilihat dengan jelas. Semuanya nyata. Dan ketika kita mulai mengakui dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita kepada orang lain. Di situ sesungguhnya terang sedang menerangi hidup kita. Bukan kita simpan terang-terang. Supaya tidak ada yang tahu. Kalau orang tahu apa kata orang tentang saya. Tapi ketika kita mau terus bertumbuh dan diperbaharui, kita mau terbuka, kita mau membuka, kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Suami mengakui kesalahannya pada istrinya, istri mengakui kesalahan pada suami, anak-anak mengakui kesalahan pada orang tua, orang tua mengakui kesalahan pada anak. Seringkali orang tua mendorong anak untuk mengakui kesalahannya di hadapan mereka. Tapi seringkali orang tua tidak mau mengakui kesalahan mereka di hadapan anak-anak. Dan itulah yang membuat anak-anak penuh dengan kepahitan. Saya selalu dituntut untuk minta maaf. Tapi mama papa nggak pernah minta maaf sama saya. Padahal mama papa juga buat salah sama saya. Mama papa pernah ngebohongin saya. Mama papa pernah kasar sama saya. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup di dalam terang. Membuka semua. Membuka semua kedok kita. Membuka semua topeng kita. Dan disitulah kita bertumbuh. Kita menjadi orang yang mau hidup semakin baik. Karena apa? Karena kita tidak mau lagi dipermalukan. Luar biasa kan dampak terang. Karena kita tahu bahwa terang akan menerangi dosa kita. Terang akan menerangi semua kesalahan kita. Maka kita akan berusaha supaya tidak ada kesalahan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diterangi tidak ada kesalahan yang nampak. Betapa terang membuat kita berjuang untuk melawan dosa. Betapa terang membuat kita melawan untuk melakukan hal-hal yang keliru. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang suka dipermalukan. Karena dosa-dosanya. Dan terang membuat mereka malu akan dosa-dosanya. Ketika kita hidup dalam terang. Tidak ada kesalahan yang bisa dicari oleh orang lain ketika kita berusaha untuk terus melakukan yang terbaik. Dan terang perlu kita datangi. Terang itu tidak datang sendiri. Karena terang itu sudah ada. Terang itu sudah ada. Lampu boleh kita matikan, boleh kita nyalakan. Suka-suka kita. Kita mau datang pada lilin yang menyala. Bisa. Kita nggak mau datang, bisa. Terang itu sudah ada, sekarang waktunya kita menyambut terang itu. Dan biarlah hadiah dari Tuhan menjadi hadiah terbaik buat kita di masa Natal ini. Dan sepanjang hidup kita. Karena Natal ada bukan hanya untuk bulan Desember. Hadiah Tuhan tidak hanya ada untuk bulan Desember. Hadiah Tuhan ada untuk sepanjang tahun. Sepanjang tahun di mana kita berjuang. Kita tetap percaya. Sepanjang tahun di mana kita terus berjuang. Maka karya-karya kita akan memberkati dunia. Akan terus menjadi terang. Akan terus menggarami. Dan sepanjang tahun Tuhan berusaha untuk membangkitkan kita dari setiap kegagalan kita. Bukan hanya di bulan Desember. Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua.
Kita akan memasuki pelayanan baptis kudus anak Sebentar lagi kita akan melihat saudara-saudara kita Mengucap janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Untuk menyerahkan anak yang mereka miliki Yang merupakan karunia dari Tuhan Untuk diserahkan kepada Tuhan Hidup di dalam jalan Tuhan Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan Bagi setiap mereka Dan setiap anak-anak ini Dibaptis atas iman orang tua mereka Bukan atas imannya sendiri Dan orang tua punya tugas untuk menggiring Menolong, mendidik anak-anak ini Tetap berada di dalam iman Kristus Iman kepada Kristus Supaya suatu saat nanti Anak-anak ini dapat mengakui secara pribadi Siapa Tuhan mereka Siapa Tuhan yang mereka sembah Dan yang menyelamatkan mereka Oleh karena itu menjadi orang tua Baptis tentunya tidaklah mudah Menjadi orang tua baptis punya banyak tanggung jawab Menjadi orang yang mampu dan mau Terus untuk mendengar suara Tuhan Mampu dan mau untuk terus mendalami firman Tuhan Mampu dan mau untuk terus belajar Sehingga setiap anak-anak yang tumbuh Di dalam kehidupan mereka Anak-anak yang Tuhan karuniakan Menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan Menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan Dan suatu saat nanti mereka sungguh-sungguh memegang iman percaya mereka Karena mereka sudah dididik dengan sangat baik oleh para orang tua mereka Dan biarlah setiap kita juga mendukung para orang tua ini dalam mendidik anak-anak mereka Sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Anak-anak yang sungguh mendapatkan keselamatan dan layak mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Orang tua. Masih ada orang tua ya di belakang. Kita akan masuk sebentar lagi ke doa syukur. Lalu ke pernyataan iman. Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Kalau kami diberikan kesempatan Untuk bisa Menikmati keselamatan Mengikat janji dengan Tuhan Karena kami tahu Tuhan Ketika kami mengikat janji Dengan engkau, engkau tidak akan pernah Memutuskan janji itu Walaupun mungkin kami di dalam kehidupan kami berkali-kali mencoba untuk memutuskan janji itu. Dan lewat perbuatan dan kata kami, kami juga memutuskan janji Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak pernah memutuskan janjimu atas kami. Tapi biarlah kami mempergunakan kesetiaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami juga menjadi orang-orang yang setia memegang janji ikrar kami di hadapan Tuhan. Dan kami pada hari ini bersyukur Tuhan karena kami diingatkan bahwa Tuhan sudah lahir memberi hadiah, menjadi hadiah bagi kami. Dan saatnya kami memberi diri kami untuk menjadi hadiah terbaik buat Tuhan dengan memberikan anak-anak kami. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, amin. Orang tua diminta untuk berdiri dan wali. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan yang saudara-saudara sendiri lakukan dan alami. Dan menyatakan iman Yang merupakan iman saudara-saudara Yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Percayakan saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Jurus Pemeliha Jurus Selamat kita Yesus Kristus anaknya Dan kepada roh kudus yang memperbarui hidup kita 
Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab saudara Reynold Martua Halomuan Sinaga dan Yolanda Cecilia Purba? Apakah jawab Bapak Kaleb dan Ibu Anastasia Yefuna? Apa jawab Saudara Pang Hituan Dapot Sianturi dan eh, Saudari Risma Lindawati Natalia Nababan? Mari bersama dengan Orang tua yang akan membaptiskan putra-putri mereka Kita bangkit berdiri Kita bersama-sama mengakui iman percaya kita Bersama dengan saudara-saudara kita yang akan membaptiskan anak-anaknya Aku percaya kepada Allah Bapak yang luas Dari langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung oleh roh kudus Lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati. Orang tua tetap berdiri. sampai di sini di semuanya mulai Eleora Junita Duma Sinaga Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. James Kefas Stephen Kin. Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Magdalena Octalia Anggraini Sianturi Aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Amin Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokokkan saudara Karena ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya Cemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksu
pesan bagi orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firmannya. Dan pada waktunya mengakui iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Boleh menghadap. Umat Tuhan yang berbahagia terimalah anak-anak ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Majelis Jemaat akan membacakan piagam baptisan. Piagam baptisan kudus anak nomor 252 GKI strip KPL 12 2014. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kaflin Pori Celambar Jakarta Barat menyatakan bahwa nama Eleora Junita Dumasinaga Tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Juni 2014 Nama ayah Reno Sebartua Halomuang Sinaga Nama ibu Yolanda Cecilia Purba Telah menerima baptisan kudus anak Dalam nama Bapa anak dan roh kudus Berdasarkan perjanjian anugerah Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus Dan pengakuan percaya orang tuanya Dalam kebaktian hari dan tanggal Kamis 25 Desember 2014 Pukul 7.30 Pagi di Jemaat GKI Kafim Pori Jelambar dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan nomor induk anggota 1421011 Jakarta 25 Desember 2014 Majelis Jemaat GKI Kafim GKI Kafim Pori yang bertanda tangan Pendeta Yael Lamorahan dan Penatualis Diana Suryadi demikian juga nanti piagam ini akan diserahkan kepada uh, James Kevas Stephen King, nama ayah Stephen Rudy Ut Utomo, nama ibu Anastasia Jefuna. Kemudian satu lagi, Madalena Octaulian Andreini Sianturi, nama ayah Pangi Hutan Dapot Hatopan Sianturi, nama ibu Risma Lindawati Natalia Nababang. Para orang tua dipersilahkan untuk duduk. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap rahmat dan pertolongan Tuhan. Dan bila pada hari ini kami juga bisa merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami, sahabat-sahabat kami, adik kakak kami, dan saudara-saudara seiman. Itu semua karena karunia Tuhan, karena belas kasih Tuhan atas kami. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Hari di mana kami mengenang, mengingat karya Tuhan lewat kelahiran engkau sebagai juru selamat dunia. Dan bila pada hari ini kami bersama-sama telah menyaksikan baptis kudus anak, kiranya engkau juga yang menolong terus para orang tua untuk bisa melakukan tugas 
panggilan dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang tua yang diberkati Tuhan yang telah mengakui iman percayanya juga kepada Tuhan dan biarlah engkau yang menolong mereka engkau juga yang akan menguatkan mereka dan memperlengkapi mereka sehingga mereka sungguh menjadi orang tua orang tua terbaik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk acara kami hingga sore nanti. Kiranya Tuhan yang mau memimpin jalannya acara dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau yang mau beserta dengan setiap kami. Agar sukacita Natal ada di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami sungguh-sungguh dapat mendapatkan kasih karunia Tuhan, penguatan dari Tuhan. Sebuah berkat yang tidak pernah dapat kami gantikan dengan berkat manapun. Yang bisa kami terima dari dunia Tuhan kami juga berdoa untuk pencalonan penatua Tahun 2015-2016 Tuhan kiranya engkau yang mau pimpin pros, Setiap proses yang akan kami lakukan Dari perlawatan, pemanggilan Dan biarlah engkau juga yang hadir di dalam kehidupan Setiap saudara-saudara kami Yang terpanggil untuk menjadi penatua Untuk menjadi pelayanmu di jemaat ini Dan kiranya engkau yang juga melengkapi mereka Dan meneguhkan hati mereka Memberikan mereka kemampuan Untuk bisa menjadi pelayan Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk keamanan bagi bangsa dan negara kami Tuhan kiranya engkau yang mau menolong Setiap saudara-saudara kami dimanapun yang hari ini juga merayakan Natal Berikan kepada mereka hati yang tenang dan damai Dan biarlah mereka terus dapat menjadi terang di tengah dunia Agar mereka juga terus dapat menjadi garam Dan memberi rasa kepada setiap orang yang mereka kenal dan mengenal mereka sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian di tengah dunia kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam dari tanah longsor, banjir dan bencana-bencana yang lain Tuhan kuatkan mereka karena di tengah kesesakan mereka mencari Tuhan di tengah kekurangan di tengah malapetaka Mereka membutuhkan pertolongan Dan biarlah engkau juga menjadi Allah yang peduli terhadap mereka Engkau Allah yang berserta dengan mereka Dan terus mengasihi mereka Engkau terus menyelamatkan mereka Dan biarlah engkau juga yang menolong mereka melanjutkan hari-hari Walau mereka mengalami trauma yang tidak mudah untuk dilupakan Tapi Tuhan yang akan membuat mereka bangkit dari trauma-trauma mereka Dan mereka menjadi orang-orang yang hidup lebih baik dan lebih berkenan kehadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus inilah doa dan sembah kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa
Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan berlandaskan firman Tuhan yang terambil dari kisah para rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu Orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah menyatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Sambil persem- kantong persembahan diedarkan Kita menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat 292 Bait 1-3 Putusnya kami mengucap syukur untuk segala berkatmu Khususnya pada hari ini ya Tuhan Kami boleh menerima hadiah terbaik yang engkau berikan kepada kami Melalui kelahiranmu di dunia pada saat ini Kami merespon berkatmu Dengan memberikan yang terbaik yang kami punya Yang merupakan juga berkat yang datang daripadamu Tuhan sempurnakanlah persembahan ini sehingga dapat berguna dan menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkannya Tuhan. 
Sehingga sukacita Natal yang dapat dirasakan oleh mereka juga Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan Amin Dengan tetap berdiri Kita menyanyikan lagu pengutusan Dari Kidung Jemaat 100 Muliakanlah Kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.